luật sư Nguyễn Danh Huế trở lại vạch trần tấm bằng tiến sĩ rơm của Thích Trần Quang. Kính thưa quý vị, sau gần một tháng trôi qua, dư luận vẫn tiếp tục dấy lên mối quan tâm đặc biệt về quá trình đánh giá học thuật nghiêm ngặt liên quan đến luận án tiến sĩ của thượng tọa tiến sĩ Thích Trần Quang. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không đứng ngoài cuộc, nhanh chóng vào cuộc và thành lập một ủy ban chuyên trách để xem xét và đánh giá lại toàn bộ luận án của Thích Trần Quang. Sự can thiệp của Bộ Giáo dục cho thấy tính nghiêm túc trong việc bảo vệ giá trị của các công trình khoa học, đặc biệt là các luận án tiến sĩ, biểu tượng cao nhất của học thuật. Ủy ban này bao gồm các chuyên gia uy tín trong nhiều lĩnh vực liên quan, từ triết học, Phật học đến cả đạo đức và pháp lý. Sự tham gia của các chuyên gia này nhằm đảm bảo tính khách quan, trung lập và công bằng trong quá trình đánh giá. Câu hỏi được đặt ra là liệu luận án tiến sĩ của Thích Trần Quang có đáp ứng đủ tiêu chuẩn học thuật, tính xác thực của nghiên cứu và đóng góp gì cho giới học thuật hay không? Đáng chú ý, trước khi những nghi ngờ về Thích Trần Quang nổ ra, giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, một nhân vật có uy tín lớn trong giới học thuật, đã từng ca ngợi hết lời về Thích Trần Quang. Ông không ngần ngại tán dương đại đức Thích Trần Quang, cho rằng luận án tiến sĩ của ông là một tác phẩm có giá trị học thuật cao, đóng góp quan trọng trong nghiên cứu Phật giáo và triết học. Những lời tán dương của giáo sư Hoàng Chí Bảo đã làm dư luận không khỏi thán phục và tin tưởng vào uy tín của Thích Trần Quang. Tuy nhiên, sau khi các nghi vấn về học thuật và đạo đức của Thích Trần Quang bị phanh phui, mặt nạ của ông bị vạch trần là một thầy ba trợn lừa gạt. Những thông tin về việc Thích Trần Quang giả mạo tư cách tu hành, lạm dụng lòng tin của Phật tử và sử dụng danh xưng tiến sĩ để che đậy hành vi gian dối đã làm cho dư luận hết sức phẫn nộ. Nhiều người đã lên án Thích Trần Quang vì những hành vi trái đạo đức, làm xấu hình ảnh Phật giáo và làm mất lòng tin vào hệ thống giáo dục. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là thái độ của giáo sư Hoàng Chí Bảo sau khi sự thật về Thích Trần Quang bị lộ. Trước đây, ông từng hết lời ca tụng vì đại đức này, nhưng khi Thích Trần Quang bị vạch trần, giáo sư Hoàng Chí Bảo lại im lặng một cách khó hiểu. Dư luận không khỏi đặt câu hỏi về trách nhiệm và đạo đức của một người học giả, người đã từng tán dương một nhân vật gian dối, mà nay lại không có bất kỳ phát ngôn nào để giải thích hay bảo vệ quan điểm của mình. Việc giáo sư Hoàng Chí Bảo quay xe im lặng khiến nhiều người cảm thấy ông đã chịu nhục nhã trong tình huống này. Thay vì đứng ra nhận trách nhiệm hoặc thừa nhận sai lầm trong việc đánh giá, giáo sư lại chọn cách lảng tránh để mặc những lời chỉ trích và nghi ngờ từ dư luận. Điều này càng làm cho uy tín của ông bị suy giảm trong mắt công chúng và đồng thời làm nổi bật sự thiếu trung thực và minh bạch trong cách thức mà một số nhân vật trong giới học thuật và tôn giáo xử lý các vấn đề nhạy cảm. Sự kiện này không chỉ làm dấy lên mối lo ngại về tính chính trực trong học thuật mà còn là một lời cảnh báo về trách nhiệm đạo đức của những người có tiếng nói và ảnh hưởng trong xã hội. Việc tán dương một nhân vật gian dối như Thích Trần Quang mà không có sự kiểm tra kỹ lưỡng đã cho thấy lỗ hỏng trong hệ thống đánh giá và bảo vệ giá trị học thuật, cũng như sự thiếu minh bạch và trung thực từ những người đứng đầu. Luật sư Nguyễn Danh Huế, một trong những luật sư nổi tiếng và có uy tín trong lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam, gần đây đã quay trở lại với một tuyên bố quan trọng nhằm giải quyết những bất cập nghiêm trọng trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt liên quan đến các vấn đề học thuật và đạo đức của Thích Trần Quang. Trong tuyên bố của mình, ông Huế đã kêu gọi sự minh bạch và trách nhiệm giải trình từ các tổ chức giáo dục đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét lại toàn bộ hệ thống để đảm bảo rằng các giá trị học thuật được duy trì và tôn trọng. Trước đây, Thích Trần Quang đã gây ra không ít tranh cãi khi ông tuyên bố mình có bằng tiến sĩ, một danh xưng khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính xác thực và giá trị thực sự của học vị này. Trong khi Thích Trần Quang thường sử dụng danh xưng tiến sĩ để nâng cao uy tín của mình trong giới Phật giáo và xã hội, nhiều chuyên gia học thuật và giới trí thức đã hoài nghi về tính hợp pháp của bằng cấp này. Luật sư Nguyễn Danh Huế trong tuyên bố của mình đã mạnh mẽ yêu cầu sự minh bạch trong quy trình cấp bằng và đề nghị các cơ quan giáo dục liên quan phải công khai rõ ràng về cách thức và tiêu chuẩn cấp bằng tiến sĩ cho các cá nhân, đặc biệt trong những trường hợp gây tranh cãi như của Thị Trần Quang. Luật sư Huế cũng nhấn mạnh rằng, việc có được một bằng tiến sĩ không chỉ là vấn đề về uy tín cá nhân mà còn là vấn đề về đạo đức và trách nhiệm với xã hội. Ông cho rằng, việc một người sử dụng bằng cấp giả mạo hoặc không đủ tiêu chuẩn để đạt được một học vị tiến sĩ có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với niềm tin của công chúng vào hệ thống giáo dục. Đặc biệt, trong trường hợp của Thích Trần Quang, danh xưng tiến sĩ không chỉ là một vấn đề cá nhân, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến uy tín của cả hệ thống Phật giáo và những người tin theo. Ngoài ra, luật sư Huế cũng nhắc đến trách nhiệm của các tổ chức giáo dục, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong việc giám sát và đảm bảo tính minh bạch của hệ thống cấp bằng. Ông đề nghị thành lập một ủy ban độc lập, bao gồm các chuyên gia học thuật có uy tín để đánh giá lại quá trình cấp bằng tiến sĩ cho Thích Trần Quang. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi các cơ quan chức năng và các tổ chức giáo dục phải chịu trách nhiệm giải trình trước công chúng về những bất cập trong quy trình đánh giá và cấp bằng, đảm bảo rằng không có sự lạm dụng hay gian lận trong hệ thống.
việc gian lận học thuật hoặc lợi dụng bằng cấp giả mạo không chỉ là vấn đề vi phạm đạo đức mà còn có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Ông kêu gọi các cơ quan chức năng vào cuộc tiến hành điều tra kỹ lưỡng và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để bảo vệ uy tín của nền giáo dục nước nhà. Luật sư Nguyễn Danh Huế cũng một phần trong tuyên bố của mình để kêu gọi cộng đồng xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh và học sinh cần phải nâng cao nhận thức về giá trị thực sự của học vấn và bằng cấp. Ông cho rằng bằng cấp không chỉ là tấm vé để tiến thân trong xã hội mà còn phải là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc. Mọi hình thức gian lận trong học tập không chỉ gây tổn hại đến bản thân người gian lận mà còn làm suy giảm giá trị của cả hệ thống giáo dục. Tuyên bố của luật sư Nguyễn Danh Huế đã thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh nhiều vụ việc liên quan đến gian lận học thuật đang được phanh phui. Ông đã trở thành một tiếng nói mạnh mẽ trong việc kêu gọi cải cách và nâng cao tính minh bạch trong hệ thống giáo dục, đặc biệt là liên quan đến trường hợp của Thị Trần Quang. Những bước đi mà ông đề xuất được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi tích cực, có phần bảo vệ giá trị của tri thức và uy tín của nền giáo dục Việt Nam. Hiện nay, dư luận đang xôn xao và tranh cãi gay gắt về tính hợp pháp của bằng tốt nghiệp trung học và bằng tiến sĩ của một nhân vật tôn giáo gây nhiều tranh cãi, được biết đến với tên gọi Thị Trần Quang. Những nghi vấn xoay quanh ông Thích Trân Quang không chỉ đặt dấu hỏi về uy tín cá nhân mà còn làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc về khả năng gian lận trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Cụ thể, dư luận nghi ngờ rằng các bằng cấp của ông đã được mua bằng tiền cúng dường của Phật tử thay vì thông qua quá trình học tập và nghiên cứu đúng quy chuẩn. Một trong những điểm gây bức xúc nhất trong các cuộc thảo luận là thông tin cho rằng ông Thích Trân Quang thậm chí chưa hoàn thành chương trình học lớp 8. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng học vấn của ông. Với nền tảng giáo dục không đầy đủ, làm sao một người chưa học xong lớp 8 lại có thể đạt được bằng tốt nghiệp trung học, chưa kể đến việc sở hữu bằng tiến sĩ? Đây là một vấn đề khiến dư luận không thể không hoài nghi về tính hợp pháp và quy trình cấp bằng mà ông đã trải qua. Thêm vào đó, các bằng cấp của Thích Trân Quang cũng làm dấy lên những mối lo ngại về đạo đức và trách nhiệm của người đứng đầu một tôn giáo. Với danh xưng tiến sĩ, ông đã tạo dựng uy tín lớn trong cộng đồng Phật tử, thu hút nhiều người theo dõi và tín nhiệm. Tuy nhiên, khi những nghi vấn về gian lận học thuật bị phanh phui, niềm tin của công chúng vào hệ thống giáo dục và cả tôn giáo đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều người lo lắng rằng bằng cấp của ông có thể đã được mua bằng tiền cúng dường của Phật tử thay vì đạt được qua nỗ lực học và nghiên cứu. Điều này đặt ra vấn đề không chỉ về sự thiếu trung thực cá nhân mà còn về cách thức sử dụng nguồn tài chính cúng dường trong tôn giáo. Một điểm khác được nhiều người chú ý là luận án tiến sĩ của ông Thích Trần Quang. Dư luận nghi ngờ liệu ông có đủ năng lực để viết một luận án ở cấp độ cao như vậy không khi mà nền tảng học vấn của ông đang bị đặt dấu hỏi lớn. Theo nhiều người, một luận án tiến sĩ cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nội dung, phương pháp nghiên cứu và tư duy học thuật. Với nền tảng giáo dục không vững chắc và thiếu sự đào tạo bài bản, liệu Thích Trân Quang có thực sự có khả năng tự viết một luận án phức tạp như vậy không? Đó là một trong những câu hỏi gây tranh cãi mạnh mẽ hiện nay. Nhiều chuyên gia và dư luận đã kêu gọi cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào cuộc để điều tra làm rõ những nghi vấn này. Việc xác minh tính hợp pháp của các bằng cấp, từ bằng tốt nghiệp trung học đến bằng tiến sĩ của ông Thích Trân Quang không chỉ giúp bảo vệ uy tín của hệ thống giáo dục mà còn là cách để khôi phục niềm tin của người dân vào các giá trị học thuật và đạo đức trong xã hội. Cùng với đó, dư luận cũng yêu cầu sự minh bạch và trách nhiệm giải trình từ phía các tổ chức giáo dục và tôn giáo liên quan. Đặc biệt, nếu các cáo buộc về việc sử dụng tiền cúng dường để mua bằng cấp là đúng, thì điều này không chỉ là một vụ gian lận học thuật mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức tôn giáo và làm tổn hại sâu sắc đến lòng tin của Phật tử. Các tổ chức giáo dục cần phải ra soát lại toàn bộ quy trình cấp bằng, đồng thời đặt ra các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn để ngăn chặn các trường hợp gian lận trong tương lai. Sự kiện này là lời cảnh báo rõ ràng về tính dễ tổn thương của hệ thống giáo dục và tôn giáo trước các hành vi lạm dụng. Nó cũng là bài học lớn về tầm quan trọng của sự minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong mọi lĩnh vực của xã hội, đặc biệt là giáo dục và tôn giáo. Những tranh cãi xoay quanh thích chân quang cần được làm rõ để đảm bảo tính chính trực của cả hai hệ thống này. Gần đây, không chỉ luật sư Nguyễn Danh Huế mà nhiều nhân vật công chúng và trí thức cũng đã lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi và thậm chí chế giễu về khả năng một người không có trình độ học vấn hợp pháp lại có thể sở hữu bằng cấp học thuật cao. Trường hợp cụ thể đang gây xôn xao dư luận là Thích Trân Quang, tên thật Vương Tân Việt, người tự xưng có bằng tiến sĩ nhưng lại bị nghi ngờ về tính hợp pháp của bằng cấp này. Nhiều nhà trí thức và chuyên gia giáo dục đã thẳng thắn đặt ra những câu hỏi xoay quanh quy trình cấp bằng cho Thích Trân Quang. Đặc biệt, có những nghi vấn rằng ông không có nền tảng học vấn vững chắc, thậm chí có thông tin cho rằng ông chưa hoàn thành chương trình học phổ thông. Điều này khiến công chúng hoài nghi về việc làm thế nào một người không có đủ trình độ học vấn cơ bản lại có thể đạt được một học vị tiến sĩ. Những bình luận mỉa mai và châm biếm
Thực tế, bằng cấp học thuật là kết quả của nhiều năm học tập, nghiên cứu và cống hiến không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, việc những cá nhân như Thích Trần Quang không có nền tảng học vấn chính quy nhưng vẫn đạt được học vị tiến sĩ, khiến nhiều người cảm thấy những nỗ lực học tập chân chính bị coi nhẹ và hạ thấp giá trị. Nhiều nhân vật công chúng, từ các nhà báo, học giả, đến những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã lên tiếng chỉ trích và yêu cầu các cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra kỹ lưỡng. Họ cho rằng nếu không làm rõ vụ việc này, niềm tin của công chúng vào hệ thống giáo dục sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Bằng cấp sẽ trở thành thứ dễ mua, dễ bán, thay vì là thành quả của quá trình học tập và rèn luyện. Điều này không chỉ gây hại cho uy tín của nền giáo dục Việt Nam, mà còn làm tổn thương đến những người đã và đang theo đuổi con đường học thuật một cách nghiêm túc. Trong khi đó, một số tri thức đã đề xuất các biện pháp để ngăn chặn những trường hợp tương tự trong tương lai. Một ý kiến đáng chú ý là cần phải thắt chặt quy trình kiểm tra và cấp bằng, đặc biệt là đối với những cá nhân có vị trí xã hội đặc biệt, như lãnh đạo tôn giáo hay người có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Các trường đại học, viện nghiên cứu cần phải minh bạch và công khai quy trình cấp bằng, cũng như đảm bảo rằng các tiêu chuẩn học thuật được duy trì một cách nghiêm túc. Không thể để xảy ra tình trạng ai có tiền hoặc có quyền lực là có thể sở hữu bằng cấp mà không cần phải qua bất kỳ quy trình đào tạo chính thống nào. Cũng có những lời kêu gọi về việc phải minh bạch trong việc sử dụng nguồn tiền cúng dường trong tôn giáo. Một số ý kiến nghi ngờ rằng Thích Trân Quang đã sử dụng tiền cúng dường của Phật tử để mua bằng cấp thay vì dùng để phát triển hoạt động từ thiện hay duy trì cơ sở tôn giáo. Nếu những nghi vấn này là đúng, không chỉ uy tín cá nhân của Thích Trân Quang bị sụp đổ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của Phật tử đối với tôn giáo và những người đứng đầu. Những tranh cãi xung quanh Thích Trân Quang là hồi chuông cảnh báo về sự suy thoái đạo đức và học thuật trong xã hội. Việc một người không có trình độ học vấn hợp pháp mà lại sở hữu bằng cấp cao đã gây tổn hại lớn đến niềm tin vào giá trị của học thuật và hệ thống giáo dục. Dư luận và cộng đồng trí thức đang kêu gọi các cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra, làm rõ sự thật và đưa ra những biện pháp cải cách cần thiết để ngăn chặn những trường hợp tương tự tái diễn. Chỉ khi hệ thống giáo dục được minh bạch, công bằng và tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực học thuật, niềm tin của xã hội mới có thể được khôi phục. Công luận và Phật tử đang có sự quan tâm đặc biệt đến mối quan hệ giữa giáo dục và tôn giáo, đặc biệt trong bối cảnh xã hội ngày càng coi trọng sự phát triển về mặt tri thức và khoa học. Nhiều người nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục chính quy, cho rằng nó đóng vai trò quan trọng và thiết yếu hơn trong việc phát triển xã hội so với các hoạt động tôn giáo hoặc tâm linh. Điều này không có nghĩa là phủ nhận vai trò của tôn giáo, mà là cảnh báo về nguy cơ khi để tín ngưỡng tôn giáo làm lu mờ hoặc lấn át tầm quan trọng của giáo dục chính quy, một yếu tố không thể thiếu cho sự tiến bộ của quốc gia. Giáo dục chính quy là nền tảng giúp tạo ra những công dân có tri thức, hiểu biết và khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề xã hội một cách khoa học và khách quan. Sự phát triển của một quốc gia phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của hệ thống giáo dục, vì đây là nơi ươm mầm và đào tạo những thế hệ tương lai. Những người sẽ góp phần định hình và xây dựng xã hội. Một hệ thống giáo dục mạnh mẽ sẽ giúp quốc gia có đội ngũ lao động có trình độ cao, đáp ứng được những thách thức của thời đại công nghệ và toàn cầu hóa. Trong khi đó, tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng đạo đức và giá trị tinh thần giúp con người tìm kiếm sự bình yên và mục đích sống. Tuy nhiên, khi các hoạt động tôn giáo bị lạm dụng hoặc sử dụng để thay thế cho giáo dục, xã hội sẽ phải đối mặt với nguy cơ đi lùi. Việc dựa quá nhiều vào tôn giáo mà bỏ qua giáo dục có thể dẫn đến sự mất cân bằng khi mà niềm tin mù quáng hoặc sự thiếu hiểu biết trở thành rào cản cho sự tiến bộ của cộng đồng. Sự bùng nổ của các hoạt động tâm linh và tôn giáo gần đây tại Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến một số lãnh đạo tôn giáo như Thích Trân Quang, đã làm dấy lên những lo ngại về việc tôn giáo có thể bị lợi dụng để phục vụ cho những mục đích cá nhân. Thậm chí chẳng tỏ bùng Công chúng lo lắng rằng, nếu những nhân vật tôn giáo không có nền tảng học vấn, nhưng vẫn được coi trọng và có tầm ảnh hưởng lớn, điều đó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhiều người cho rằng, cần có sự tách bạch rõ ràng giữa giáo dục và tôn giáo, và mỗi lĩnh vực cần phải phát huy vai trò riêng của mình mà không nên lấn át lẫn nhau. Giáo dục chính quy cần phải được ưu tiên trong việc đào tạo trí thức và kỹ năng, trong khi tôn giáo nên tập trung vào việc giáo dục đạo đức và nuôi dưỡng tâm hồn con người. Sự phát triển của một quốc gia chỉ có thể bền vững khi cả hai yếu tố này hoạt động song song và hỗ trợ lẫn nhau thay vì xung đột hoặc làm suy yếu vai trò của đối phương. Việc cảnh báo không nên để tín ngưỡng tôn giáo làm lu mờ giáo dục chính quy cũng là lời kêu gọi cho một sự nhận thức đúng đắn và sâu sắc về tầm quan trọng của trí thức và khoa học trong thời đại hiện nay. Để xã hội tiến bộ và phát triển, cần phải đặt giáo dục lên hàng đầu vì đây là con đường duy nhất giúp đất nước thoát khỏi sự lạc hậu và chinh phục những đỉnh cao mới trong khoa học, công nghệ và sự phát triển kinh tế. Tóm lại, công luận và Phật tử hiện nay đang có xu hướng coi trọng giáo dục hơn trong việc phát triển xã hội, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ khi để
Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm. Chú ý theo dõi hết nội dung và bình luận trong video ngày hôm nay.